Salut! Sunt Popescu Dinu, sunt de profesie inginer silvic, o meserie extraordinar de frumoasă, interesantă, care o practicăm în munții Bucovinei. Prin natura meseriei avem șansa extraordinară de a întâlni aproape zilnic, la fiecare pas, o biodiversitate de excepție. Ne-am gândit împreună cu doi prieteni foarte buni, doi băieți de ispravă, frații Emil Bodnar și Stelean Bodnar, doi băieți foarte pasionați de natură, ne-am gândit și ne-am hotărât să vă aducem în casele dumneavoastră natura, desigur, prin intermediul televiziunii. Până când dumneavoastră o să vă hotărâți să parcurgeți la pas munții Bucovinei, să observați ceea ce noi vedem aproape zilnic, frumusețea la ea acasă, vă dorim vizionare plăcută. Lungul întuneric al nopților de iarnă, când liniștea absolută ne amorțește auzul prea puțin încercat, este pe sfârșite în codrii Bucovinei odată cu sosirea lui Prier. Până și bufnița orhuhurezul s-au săturat de noapte și vrând parcă să transmită ștafeta, cheamă vietățile pădurii la sfat. Veniți să luați lumină este îndemnul creștin ce se aude în această perioadă în bisericile și mănăstirile Bucovinei la înviere. Învierea Domnului, învierea naturii. Cocoșul de munte, Tetrao Urogalus, fiind mai aproape de cer, aude primul acest mesaj. Îl aude doar atunci când nu scoate acele sunete caracteristice dintr-un cântec denumit și tocilat, un sâsâit ca de unealtă pe tocilă, urmat de toc-tocuri înfundate. Canalele sale auditive, Fiind sub presiunea sâsâitului, nu permit perceperea altor zgomote, așa încât observatorul discret se poate apropia în aceste momente de magnificile vietăți pentru a le surprinde în momente de tandrețe. Creșteți și vă înmulțiți și stăpâniți pământul. Este un alt mesaj biblic de care nu doar oamenii au știință, ci și celelalte viețuitoare. Lumina face ca frunzele să-și pornească activitatea, seva începe să circule prin ierburi, prin arbori și să se transforme în energie. Oare Einstein cu celebra formulă E egal M orice la pătrat s-a consultat cu vreun cuc? Sau cu brândușa de primăvară, când a elaborat această ecuație? Poate că meritul omului de a fi ajuns în spațiul cosmic nu îi aparține în totalitate.
că priorul, pe numele său de domn Capreolus Capreolus, caută cu delicatețe firele proaspete de iarbă. Cervul, Cervus Elafus, e necăjit și a lepădat vechile, dar impunătoarele coarne prin februarie-martie. Acum se privește în oglinda vreunui izvor și noile podoabe înmugurate de pe creștet îl mai consolează și îi dau speranțe. Este un privilegiu extraordinar să poți admira opcinele bucovinei îmbrăcate într-o pâclă lăptoasă și ocrotitoare, ce se cretizează, dar și dezvăluie pentru cei care vor să vadă frumusețe. Binecuvântat de Dumnezeu cu peisaje extraordinare ce smânguie sufletul, are o mare varietate faunistică, oferind bunăoară un cămin perfect. Într-o regenerare naturală de brad, cu mugurii plăznind de viață, dezvoltat sub umbra ocrotitoare a arboretului bătrân. Cerbi îl admiră pentru străduință.
zilele și nopțile, marcate de spectaculosul răsărit și apus al soarelui și de magnifica lună, se succed totuși una după alta ca într-un perpetu mobile. Nu e prea mult timp până ce apriga și necruțătoarea iarnă își va trimite antemergătorii. Va trebui ca până atunci animalele să fie sănătoase, bine hrănite, cu suficiente rezerve de energie.
spre malurile unui pârâu cu susuri cristalin, într-un ochi de apă, cam tulbure de atâta agitație, se dau lupte grele. O salamandră, plictisită, se chinuie să scape de brotacul înamorat. Și dragostea poate fi sufocantă uneori. Într-un arboret pur de molid, ce aparent ar oferi condiții mai slabe de tropicitate diferitelor viețuitoare, iată că, totuși, profitând de o mică rană în trunchiul unui exemplar bolnav, o familie de albine trudește cu migală și perseverență pentru a-și amenaja locuința. Stricta organizare a familiei impune sarcini precise și cu legătoarelor ce transportă grăunții de polen cu mare sârg, mergând până la sacrificiu. La limita vegetației forestiere, spre zona subalpină, prin verdele crud al jnepenișurilor, apare maestuos și viu colorat, frumos mirositor, bujorul de munte sau smârdarul, rododendron cocii. Zona pajiștilor alpine oferă o panoramă impunătoare, oferind ochiului culmi prelungi îmbrăcate într-o lumină angelică. Un ieduț de căprior, adus pe lume cu o zi în urmă, plăpând și neajutorat, se confundă cu culorile mediului înconjurător pentru a se camufla, adaptare la mediu denumită homocromie. După primii pași nesiguri de început, încet, încet devine stăpân pe propriile picioare și pe propria ei viață și după manifestarea curiozității specifice tinereții, își caută și strigă mama.
unui plop tremurător, populus tremula, un pui de ciocănitoare pe striță de îndrocopus maior, cu un comportament ludic specific tinereții, așteaptă hrana adusă de părinți. Preînserat, din liziera pădurii, doi iez, deja bine dezvoltați, sunt conduși de mama lor la adăpostul codului. Marele freamăt al vieții de peste zi se va estompa puțin peste noapte. Mâine dimineață va fi un nou început.